Hello peeps, it's your boy Jerpoy. And for today's video, ay sasagutin natin yung mga frequently asked question about sa Google AdSense Pin. Samahan niyo na rin akong buksan at i-verify ang YouTube account ko with regards to YouTube Partnership Program. Sobrang saya ko guys kasi ang tagal din namin itong hinintay, almost one month din. At ngayon nga ay nasa kamay ko na yung Google AdSense Pin. At napakalaking milestone lang nito para sa akin guys at para naman sa kahit sinong YouTuber siguro na gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko at yung important details na napakalaking question mark sa akin noon na pwede ko lang i-share sa inyo ngayon. First question, paano makuha ang Google AdSense Pin? Napakasimple lang ng sagot nyo guys. Kailangan na-achieve mo na ang dalawang requirements na ito. First, your YouTube account must be monetized. Second, na-earn mo na dapat ang threshold na $10. Kapag monetized na ang YouTube channel mo, automatically mag-earn ka na ng dollars. And as days goes by, lumalaki yung kita mo o lumalago depending on your views. At kapag nag-reflect na sa YouTube studio mo na naka-earn ka na ng 10 dollars, that means that you are eligible to verify your Google AdSense account. Second question, mag-e-email ba ako kay Google AdSense para padalhan ako ng pin? Actually, yan din yung talong ko back then when I reached $10 revenue. Siyempre, sobrang excited ko nun. But, the answer is no. Hindi ka magsesend ng email. Because Google AdSense can automatically track your earnings. They will know kung nakareach ka na ng $10 threshold. So, by that time, magkukusa na si Google AdSense na ipadala sa inyo yung PIN based sa address na nilagay nyo sa, sa inyong Google AdSense account. So basically, we just have to wait na dumating sa atin yung ating mga Google AdSense pin sa ating address. Or kung hindi man dumating ng around 3 to 4 weeks, eh pwede na tayong pumunta sa ating mga postal office para i-check natin baka nandun na yung ating Google AdSense, hindi lang na de-deliver o i-follow up natin kung baka nandun na nga. Question number 3. Paano kung hindi dumating ang inyong Google AdSense pin within 3 to 4 weeks at wala rin sa postal office nyo? With that matter, pwede, pa kayo, pwede ulit kayong maka-request ng another Google AdSense pin. Just go to your Google AdSense account and request for another pin. Fourth question, bakit kailangan pang i-email sa atin ang ating Google AdSense pin through postal office kung pwede namang isend sa atin online? So, ito rin yung tanong ko dati guys na bakit hindi na lang sa isend sa atin online eh halos lahat naman ng transaction ay pwede nang isend through online. So, ngayon na-realize ko kung ano yung point ni YouTube na ang Google AdSense pin is all about security and identification. Kapag Google AdSense pin na kasi yung pinag-uusapan eh medyo sensitive na ito guys kasi it talks about the money na. Kasi when you reach yung another threshold ay pwede na kayong mag-withdraw ng cash. Gusto lang talaga ni Google AdSense na ma-verify kung totoong tao ka talaga. Na citizen ka sa isang country, may address ka at doon ka nakatira. Gusto rin niyang malaman kung in good faith ka, hindi ka hacker o hindi mo lang kinuha o ninakaw yung YouTube account na yon. So, para maging safe at worth it yung money transaction sa both parties which is the YouTuber and the Google AdSense. Fifth question, eligible ba akong magkaroon ng Google AdSense pin kung minor age pa lang ako? The answer is no. Hindi ka pwedeng magkaroon ng Google AdSense pin kung minor age ka pa lang gaya ko na 15 years old pa lang. Pero paano ako nakareceive ng Google AdSense pin? Ang ginamit ko pong email ay sa kapatid ko na in legal age na. Opo, pwede po yun. Nakalink po yung YouTube account ko sa kanyang account. Kaya, ang ginamit po namin pang Google AdSense pin ay yung sa email po ng kapatid ko. So, ito na guys, the moment of truth. Bubuksan na natin ang aking Google AdSense pin. Gaya nga nang nasabi ko kanina ay hindi, ko, hindi email ko yung ginamit sa pagsasend ng Google AdSense. Sa kapatid ko, yung ginamit ng naming email, kaya wala tayong makikitang pangalan ko dito, 
sa Google AdSense. Nakalagay lang dito yung pangalan ng kapatid ko, yung address namin, syempre. Tapos, yun, gaya nga ng uh, alam naman natin na yung headquarters ng YouTube ay from the California. Kaya, hina-expect ko na nakalagay dito na from California to. Pero, nakalagay dito ay from Post Office of Malaysia International Hub. Yun, yun yung nakalagay. From Malaysia siya. Ito guys, yun. Oh. Tapos, ma mababasa nyo rin dito guys kung kailan siya dumating dito sa post office ng Pilipinas. Dumating siya noong June 23, 2020. Medyo matagal na rin guys. Tapos dumating siya dito sa post office ng Batangas ng July 8. Medyo malayo din yung agwat ng date nila no guys. Tapos nakalagay din dito important documentation and close. Yan. Yun lang yung nakalagay sa likod at wala na namang iba. Ito yan. Sa harap na. Ito yung nakikita niyang pinopost ng mga YouTuber. Yan, nakalagay Google AdSense. Pwede na rin ba ako mag-post? <laughs> Yun lang, ito lang nakalagay sa harapan. Tapos, nakalagay lang ay remove side edges first. Yan. Tatanggalin na natin para mabuksan natin siya. So, yun guys, mabuksan na natin. Nakakaba to guys, kasi parang mapupulit. <laughs> Ingatan natin siya. Kaya nang pag-iingat sa jawa. Charot. <laughs> yan na. Satisfying. Sarap sa pakaramdam na nagbubukas ka na ng iyong pin. Heist. Kaya kaya kadami yung number ng pin dito. So, sa sa napakalaking papel na to, ganun din kaya kalaki yung mga numbers na nasa loob. What do you think? Ala, oo nga, yun lang. Charan! Charan! Good spins! Ito tayo ito. Surprise! Charan! So yun na, nasa akin ang Google Adsense Spin at i-verify ko na yung Google. Nandito nga pala, may papakita ko sa inyo guys. Ito yung pin ko sa side. Nakalagay dyan yung mga step-by-step process kung paano natin may i-verify yung account natin. So, yun. So yun guys, sana nasagot ko yung question nyo na question ko rin noon at sana nakatulong to sa inyo para magkaroon pa ng mga idea sa pag-YouTube nyo. Ang masasabi ko lang, itong maliit na papel na to ay napakalaking bagay sa akin. Siguro sa inyo rin o kung hindi man, sobrang napakalaking milestone ito para sa akin, para sa buhay ko. At sa lahat ng mga nag-YouTube dyan, huwag kayong titigil, huwag kayong hihinto sa kung anong pangarap ninyo, huwag nyo itigil kung ano yung nagpapasaya sa inyo, kung ano yung gusto nyo gawin, gawin nyo lang, at huwag tayong titigil sa pagsuong sa mundo ng YouTube. So bago ko taposin ang video na ito, ay gusto ko muna i-flex ang mga nakasama ko at nag-introduce sa akin sa YouTube world. Kay Mort Abel. Napakaganda ng videos niya guys, napaka, napaka nakakatawa at saka ang dami niyong prank sa channel niya. Next, James TV. Nako, napakagaling mag-edit niya. Pinag-e-edit ako dyan palagi eh. James, baka naman. At kung gusto niyo magpa-edit sa kanya, malay niyo kayong may edit niya sunod. I-comment niyo lang sa mga videos niya. At sigurado ako, ipag-e-edit kayo nyan. Malupit yan guys. At sa lahat ng mga kaibigan ko na nagsusupport sa akin sa pag-YouTube, shoutout sa'yo Dayan, kina Ate Angel, sa Bebe Boys, sa lahat na sumasuporta sa akin, kay Faith Remarosa, at higit sa lahat kay God na nagbigay sa akin ng opportunity na to at hindi ko sasayangin. Sobrang blessed ko po. Salamat ng marami. So that's it for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. At kung may gusto ko pang ipagawa sa akin at marami ka pang tanong about sa monetization, ay i-comment mo lang yan sa video na ito at sigurado akong gagawa ko ng part 2. So that's it for this video. Peace out!